நண்பர்களே வணக்கம் நாம் வந்து இன்றைக்கி அண்ணன் சீமான் சீமானும் அவருடைய தம்பிகளும் எப்போ பார்த்தாலும் பொய் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அவன் என்னென்ன பொய்லாம் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி ஆதாரப்பூர்வமாக பார்க்க போகிறோம் சரி தானா எப்போ பார்த்தாலும் பொய் தான் ஒரு மேடையும் மைக்கும் கிடச்சா போதும் சும்மா பொய்யாக அள்ளி விடுறாங்க அந்த பொய்களோட பொய்கள்லாம் இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் அவங்க அள்ளி விடுற பொய்களால் மக்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீ பார்க்க போகிறோம் சரி தானா ஸோ தொடர்ந்து இணைந்துருங்க இந்த குக்கிங் ஆயிலில் தாங்க பொய் சொல்கிறாங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பொய் சொல்கிறாங்க அவங்க வந்துட்டு எந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்மகிட்ட சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நேச்சுரல் அடுத்து இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பொய்யாக சொல்லிக்கிட்டுறாங்க அதான் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி தானா நீங்கள் பார்த்தீங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டு தான் வந்து பொய் சொல்கிறாங்க எவ்வளோ ப்ராடக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லாமே குக்கிங் ஆயில் எல்லாமே வந்துட்டு குக்கிங் ஆயில் இன்னும் ரேக் நிறையா போய்கிட்டே இருக்குது ஓகே சரி இந்த மாதிரி குக்கிங் ஆயில் இருக்கு இல்லையா வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்குது சீமான் அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரும் அவருடைய தம்பிகளும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த குக்கிங் ஆயில் சமையல் எண்ணெய் இதில் தான் வந்துட்டு பொய்யாக அள்ளி விடுறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா இந்த மாதிரி வந்து குக்கிங் ஆயிலுக்கு வந்து ரேட் அதிகமாக இருக்குது சமையல் எண்ணெய்களுக்கெலாம் இந்த மாதிரி ரேட் அதிகமாக இருக்குது ஆனாலுமே கூட இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரிஜினலான எண்ணெய் இல்லை இந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்துட்டு கலப்படம் உள்ள எண்ணெய் இந்த எண்ணெயால் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வியாதி பரவுது இந்த நாட்டில் வந்து வியாதி பரவுது சூரியகாந்தி எண்ணெயிலே சூப்பர் எண்ணெய் இது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு உடம்புக்கு ஆரோக்கிய கேடு வந்துடுது அதனால் நிறைய நம்மளுக்கு செலவீனங்கள் கூடியிருது அதனால் மக்கள் ஆரோக்கியமற்ற சூழ்நிலையில் வாழ ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இதை வந்து என்ன செய்ய போகிறோன்னா நாங்கள் வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் கூட எண்ணெய் வித்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த எண்ணெய் வித்துக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நம்ம நாட்டில் விளையுது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலையும் சரி நம்முடைய இந்தியாவில் பிற மாநிலங்களில் எண்ணெய் வித்துக்கள் அதிகமாக விளையுது இதெல்லாம் இந்த மரச்செக்கில் எண்ணெய் ஆட்டுறோம் இல்லையா மரச்செக்கில் இந்த எண்ணெய் ஆட்டுற மெத்தடை வந்துட்டு நாங்கள் வந்து செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி போய் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா மரச்செக்கில் எண்ணெய் ஆட்டுனா நமக்கு வியாதி வராதாங்க சீமான் தான் சொல்கிறாரு என்ன செய்கிறது பாருங்கள் இப்படிலாம் போய் சொல்கிறாரு நீங்கள் தான் பார்த்து ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி மரசெக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் வந்து செ எண்ணெய் ஆட்டி மக்களுக்கு கொடுப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாட்டில் விளையக்கூடிய அதிகப்படியான எண்ணெய் வித்துக்கள் என்ன செய்வோம் அரசு கிட்ட மக்கள்கிட்ட இருந்து அரசு கொள்முதல் பண்ணோம் இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன செய்வோம் விவசாயிகள் வந்து மேலும் நல்ல விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க கூடுதலாக அந்த எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விவசாயியும் வந்து நல்ல முறையில் வாழ்க்கை தரம் முன்னேறும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்படி செய்யும்போது இந்த எண்ணெய் வித்துக்கள் எல்லாம் மொத்தமாக கொள்முதல் பண்ணி இந்த கொள்முதல் பண்ணி கொண்டு போய் என்ன செய்கிறாரு வெளிநாடுகளில் இப்போ சிங்கப்பூர் மலேசியா துபாய் குவைத்து கத்தாரு ஆஸ்திரேலியா கனடான்னு உலக நாடுகளில் எல்லா நாடுகள்லேயும் மனிதர் வாழ்கிறாங்க அங்கே எல்லாமே இந்த மாதிரியான ஆரோக்கியமான எண்ணெய்க்கு நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய எண்ணெய்களுக்கு வந்து தேவை அதிகமாக இருக்குது ஆரோக்கியத்துக்கான தேவை அதிகமாக இருக்குது இந்த இயற்கை வழியில் தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் தேவை அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த எண்ணெய் வித்துக்கள்லாம் அங்கே கொண்டு போய் என்ன செய்கிறாங்க அங்கே குடோன் வச்சு அங்கே ஸ்டோரேஜ் பண்ணிவிட்டு அங்கே சேமித்து வச்சுட்டு இந்த மரச்சக்கு எண்ணெய் இருக்குங்களா அந்த மிஷினரிஸ் எல்லாம் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அந்தந்த நாடுகளில் கொண்டு போய் வச்சு நேரடியாகவே எண்ணெயை ஆட்டி அங்கே விற்பனை செய்யலாம்னு சொல்கிறாருங்க நேரடியாக அங்கேயே கொண்டு போய் வச்சு இப்போ சிங்கப்பூரா சிங்கப்பூரில் ஒரு ரெண்டு இடத்துல ஒரு அஞ்சு இடத்துல மலேசியாவா மலேசியாவில் ஒரு இருபத்தஞ்சி இடத்துல ஐம்பது இடத்துல துபாயா அங்கே ஒரு பத்து இடத்துல கனடாவா அங்கே ஒரு பத்து இடத்துல ஆஸ்திரேலியாவா அங்கே ஒரு ஐம்பது இடத்துல இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லையும் என்ன செய்கிறாரு குடோன் வச்சு அங்கே என்ன எண்ணெய் வித்துக்கள்லாம் தமிழ்நாட்டுகள்லேருந்து நம்ம கப்பல்கள் மூலமாக ஏற்றுமதி பண்ணிவிட்டு அங்கே கொண்டு போய் சேமித்து வச்சு அங்கே மரச்சக்கு எண்ணெய் அங்கே ஆட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை கொடுத்து அதன் மூலமாக அந்நிய செலாவணி கிட்டலான்னு சொல்கிறாருங்க இது எப்படி இங்கே நம்ப முடியுது எண்ணெய் வித்துக்களை ஒரு சேமிப்பாராமா கொண்டு போய் அங்கே வைப்பாராமா அதனால் ஆரோக்கியமாக மக்கள் வாழ்வாங்களாம் நம்ம வந்து அதிலிருந்து விவசாயிகள்லாம் பொழைச்சிருவாங்களாம் எந்த இந்த மாதிரி போய் சொல்கிறாரு
அப்புறம் ஏங்க இவர் பொய் சொல்கிறாருன்னு எல்லாம் பரப்புறாங்க எனக்கு புரியவே இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த எண்ணெய் வித்துக்களெல்லாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து சேகரிக்க முடியுமா முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் ஒரு அரசாங்கம் நினச்சா என்ன வேணால் செய்ய முடியும் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் இந்த எண்ணெய் வித்துக்கள் எல்லாமே விவசாயிகள் உற்பத்தி பண்ணும்போது விவசாயிகளுக்கும் இன்னும் கூடுதலான விளைச்சல் கிடைக்கும் பொழுது சில நேரங்களில் ரொம்ப குறைஞ்ச விலைக்கு மலிவான விலைக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துட்றாங்க இந்த முதலாளிகள் என்ன செய்கிறாங்க பதுக்கி வச்சு தன்னுடைய லாப தேவைக்கு உண்டு பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி அரசாங்கம் மொத்தமாக கொள்முதல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா விவசாயிகளுக்கு வாழ்க்கை தரம் மேம்படும் கூடுதலாக இதை இவர் சொல்கிற பிளானில் நம்ம சீமான் அண்ணனும் அவருடைய தம்பிகளும் சொல்லக்கூடிய இந்த திட்டத்தின் மூலமாக மலேசியா சிங்கப்பூர் வேறு வேறு நாடுகளில் துபாய் ஆஸ்திரேலியா கனடான்னு வேறு வேறு நாடுகளில் கொண்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி மிஷினரிஸ் வச்சு அங்கேயே எண்ணெயை ஆட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம தமிழர்களும் இருக்கிறாங்க பிற மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யுது இயற்கையான எண்ணெய் வந்து தேவைப்படுது உடலுக்கு ஆரோக்கியத்துக்காக இப்போ வந்து உடல் ஆரோக்கியம் அந்த எண்ணெய் அந்த சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ் வந்து உலகத்தில் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்குது அப்போது இந்த மாதிரி எண்ணெய்கள் எல்லாம் வந்துட்டு அவர் மக்களுக்கு கொடுத்து அந்நிய செலாவணி ஈட்டுறது ரொம்ப எளிமையான மெத்தடு தானே இதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய எண்ணெய்களை நீங்கள் சமையல் எண்ணெய் போய் நம்ம எடுத்து பாருங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப விலைகள்லாம் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் ஆனால் அந்த நீங்களே அந்த எண்ணெய் வித்த வாங்கி ஆட்டுனீங்கன்னா விலை ரொம்ப அதிகமாக தெரியும் அப்போது இந்த எண்ணெயில் கலப்படம் இருக்குது தானே இந்த கலப்படமான எண்ணெயை சாப்பிட்டா நமக்கு ஆரோக்கிய குறைபாடு வருது தானே இந்த ஆரோக்கிய குறைபாடு வந்தால் என்னங்க பிரச்சனை சரி இந்த எண்ணெய்க்கும் அந்நிய செலாவணிக்கு என்னங்க பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இங்கே வந்துட்டு மெடிசின் இண்டஸ்ட்ரி ஆயுர்வேதம் நம்மளுடைய உடலுடைய ஆரோக்கியத்தை குறைச்சிட்டு அது மூலமாக என்ன செய்கிறாங்க இந்த வெளிநாட்டு முதலாளிகள்லாம் வந்து மருந்து மாத்திரை நம்மக்கிட்ட விற்று லாபம் பார்க்குறாங்க நீங்கள் முன்பெல்லாம் பாருங்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் மெடிக்கல் எங்கேயுமே இருக்காது அதிசயமாக தெரியும் இப்போ இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் மெடிக்கலில் அது ஊரே கிடையாது அப்போ எல்லோரும் வியாதி ஆகிட்டோம் தானே மருத்துவத்துறை வளர்ந்துருக்குனாக்க மருத்துவர்கள் எண்ணிக்கை பெருகி இருக்குனாக்க வியாதிகள் குறைஞ்சிருக்கணும் தானே கட்டடம் கட்டடமாக கட்டிக்கிட்டு போகிறாங்க ஆனால் வியாதி குறைஞ்சிருக்கணும் தானே ஆனால் குறையலை மாறம் என்ன ஆகுது வியாதிகளும் பெருகுது கூடுதலாக மருந்து மாத்திரை கம்பெனிகளோட ஒவ்வொரு வருஷமும் அதோட லாப சதவீதம் கூடிக்கிட்டே போகுதுங்க இதை தாங்க சீமான் சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு இவரோட அடிப்படை எங்கேருந்து வருது உணவிலிருந்து வருது உணவிலிருந்து தான் மனிதனுக்கு உயிர் வாழ முடியுது அப்போ உணவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா சமையல் எண்ணெய் அதை நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த மாதிரி எண்ணெய் வித்துக்களை நம்ம விவசாயிகள்ட்டருந்தே கொள்முதல் செஞ்சு நம்ம நாடு மக்களுக்கும் கொடுக்குறேன் நம்ம நாட்டுக்கு போதுமான வருமானம் பற்றலை நம்ம நாட்டுக்கு போதுமான அளவுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய என்ன செய்கிறேன் வெளிநாடுகளில் கொண்டு போயும் இந்த மாதிரியான எண்ணெய் மரசக்கு எண்ணெய் பண்ணுறதை பண்ணி அங்கிருந்தும் அந்த நாட்டு மக்கள்கிட்ட விற்று அந்நிய செலாவணி கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வர்றேன்னு சொல்கிறாருங்க சரி அங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு யாருக்குங்க வேலைவாய்ப்பு கொடுப்பாரு இப்போது அவர் சொல்கிறார் இல்லையா தமிழ் படிங்க தமிழ் மட்டும்தான் படிங்கன்னு சில பேர் கேட்குறாங்கல்ல தமிழ் படித்தா வேலை கிடைக்குமா சோறு கிடைக்குமான்னு தமிழ் மட்டுமே படித்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான தொழிற்சாலையில் அரசு எங்கே தொடங்குதோ அந்த தொழிற்சாலைகளில் வேலைவாய்ப்பு கொடுப்பேன்னு சொல்கிறாருங்க எங்கள் நம்ம ஊரில் மரசை காட்டுறதும் அமெரிக்காவில் போய் மரசை காட்டுறதும் என்ன வேறு வித்தியாசமாங்க இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு தான் ஆட்ட முடியுமா இதே மெத்தடு தான் நான் அங்கேயும் பண்ண போகிறாங்க இதுக்கு இதுக்கு இங்கிலீஷு தமிழ் படித்தா போதும்ல இதை தாங்க அவரும் சொல்கிறாரு இதை தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க சீமான் போய் சொல்கிறாருன்னு சீமான் தம்பிகள் இதை தான் சொல்லிட்டு தராங்க ஆனால் எல்லாரும் போய் சொல்கிறான்னு சொல்கிறாங்க அந்நிய செலாவணி பற்றி நமக்கு என்ன பிரச்சனை நம்ம என்ன இருபது ரூபா டோக்கன் வாங்கினோமா ஓட்ட போட்டோமான்னு இருக்கணும் தேர்தலுக்கு முந்தின நாள் ஐநூறுரூபா கொடுத்தானா ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தானா ஒரு ஓட்டை கூத்தனமாக ஒரு கோட்டரை போட்டோமா படுத்தமான்னு இருக்கணும் இதுதானே நம்ம மக்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் மாற்றி யோசிப்போமே இது வரைக்கும் இப்படியே பண்ணிட்டோம் இனிமேல் வரக்கூடிய தேர்தலையாவது இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை சொல்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாறுதல் கொடுத்து தான் பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு பேருமே ரெண்டு கட்சி ஒரு நாலஞ்சு கட்சியை தான் இந்தியாவை ஆண்டுக்கிட்டே இருக்குது மாற்றி மாற்றி எல்லா மாநிலத்துலேயும் பாருங்கள் இந்திய அளவில் ரெண்டு கட்சி எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே ரெண்டு கட்சி மூணு கட்சி தான் ஆண்டுக்கிட்டே இருக்காங்க மாற்றி மாற்றி ஆனால் இந்தியா வளர்ந்த பாடு இல்லையே யாரோ ஒருத்தர் புதுசாக சொல்கிறாரு இந்த மாதிரிலாம் செய்யலான்னு சொல்கிறாரு அந்நிய செலாவணின்னு என்னென்னு சொல்கிறாரு இங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விவசாயிகள் இருக்குன்னா என்ன அந்த உடைய எண்ணெய் வித்துக்களெல்லாம் நான் என்ன செய்
இந்த மாதிரியான மருந்து கம்பெனிகளுக்கு எடுபடி வேலை பார்க்குற அல்லக்கை பயிலுக்கு என்ன செய்யறா சீமான் மாதிரியான ஆள்கள் வந்துட்டா இந்த மருந்து எவரை நாளை படுத்துறோம் ஏன்னு கேட்டால் அவர் சமையல் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறாரு இன்னைக்கு இந்த நம்போ விஷயங்கள சொல்கிறாருங்க நூற்றுக்கணக்கான விஷயங்கள சொல்கிறாருங்க இது எல்லாமே என்ன செய்கிறேன் கம்பெனிகள் ஆக்குறேன் மக்களுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரு சுத்தமான காற்று சுகாதாரமான வாழ்க்கைங்கிறாரு இப்போ இந்த மருந்து கம்பெனிகள் பூரா நட்டம் அடைஞ்சிருமா அடைஞ்சிருமில்ல யோசிச்சு பாருங்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் மெடிக்கல் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சா இல்லை இப்போ எல்லா பக்கமும் இருக்குதா இல்லாத ஊர் இருக்குதா என்ற காட்டுங்க எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது எல்லா சிறுநகரங்கள்லேயும் இருக்குது பெருநகரங்கள்லையும் இருக்குது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் மெடிக்கல் திறந்து வச்சுருக்கா அப்போது இந்த வியாபாரம் தடைப்பட்டு போயிடுமா இந்த முதலாளிகள்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா அதனால தான் என்ன செய்கிறாங்க இந்த பணத்துக்கு மாறடிக்கிற பயிலூட்டை கொடுத்து இந்த மாதிரி மீடியாக்களில் சீமானா சீமானில் அவர் பேர் ஜபாஸ்டின் சைமன் அவர் கிறிஸ்தவர் கிறிஸ்தவர் நாட்டை ஆளக்கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டுருக்காங்களா என்ன இந்தியாவில் அப்படி ஒன்றும் இல்லையே ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிங் கிறிஸ்தவர் தானே அவர் தன்னை கிறிஸ்தவர் தானே சொல்லிக்கிறாரு ஏன் அவர் ஆளலையா நல்லா ஆட்சி கொடுக்கலையா கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போமே இ நம்ம நாட்டில் என்ன பொருளாதாரம் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு அந்நிய செலாவணி பற்றி தமிழ்நாட்டில் என்ன செய்கிறாங்க ஒன்றும் செய்யலை சாராயம் வைத்து உள்ளூர்களுக்கு டீச்சர்களுக்கு சம்பரமே சாராயம் வைத்தா கொடுக்குது கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாடு போக்குவரத்துறை நட்டத்தில் போய்கிட்டு இருக்குதுங்கிறாங்க மின்சாரத்துறை ரொம்ப நட்டத்தில் போய்ட்டு இருக்குங்கிறாங்க அப்போது இதை வந்துட்டு ஒரு மனுஷன் சரி பண்ணுறேன்னு சொன்னார்னாக்கா அவருக்கு வந்து நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அது என்ன நடக்குது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லையா அதுதாங்க இந்த ஆடியோட நோக்கம் எப்போ பார் அவர் பொய் சொல்கிறாரு பொய் சொல்கிறாருனாக்கா எந்த பொய் சொல்கிறாரு என்ன பொய் என்ன செய்கிறாங்க ஏன் அவர் மட்டும் பொய் சொல்கிறாருன்னு பரப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓட்டு போடும்போது இனிமையாச்சோ எவனாச்சும் சொல்கிறான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நம்மளுக்கும் சொந்தமாக மூளை இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிப்போம் அதில் யோசித்து போடுவோங்கிற முடிவு எடுங்க எல்லாம் மாறும்